டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக்காக டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிற அல்காரிதம் டைப் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிற அல்காரிதம் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லைக் காம்படிட்டிவ் ப்ரோக்ராம்ஸ் போகிறீங்க இல்லை காலேஜில் வந்து இன்டர்வியூ போகிறீங்க இன்டர்வியூவில் வந்து கோடிங் கொஷின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைவ் ப்ராப்ளம் கொடுக்குறோம் அட்லீஸ்ட் அதில் த்ரீ ப்ராப்ளம் ஆகுது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் இல்லை மினிமம் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை லார்ஜஸ்ட் சப்சிக்வன்ஸ் இல்லை காயின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் நேவ் பேஸில் லைக் ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அப்ரோச் ட்ரை பண்ணுவோம் அது வந்து டெஸ்ட் கேஸ் ஹண்ட்ரட் டெஸ்ட் கேஸ் இருக்குன்னா ஒரு தேர்ட்டி டெஸ்ட் கேஸ் தான் பாஸ் ஆகும் சொல்யூஷன் கரெக்டாக உங்களுக்கு எல்லாமே ஒர்க் ஆகும் நீங்கள் கொடுக்குற இன்புட்க்கு அவுட் புட் கிடைக்கும் பட் தேர்ட்டி டெஸ்ட் கேஸ் தான் பாஸ் ஆகும் ரிமைனிங் செவன்ட்டி டெஸ்ட் கேஸ் பாஸ் ஆகுது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் டைம் காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இவ்வளோக்குள்ள எக்ஸிக்யூட் ஆனால்தான் இது வந்து ஒரு வேலிட் லைக் ஒரு ப்ராப்பர் சொல்யூஷன் அப்படின்ட்டு ஒரு டைம் கன்ஷன் வந்து அவங்க வச்சிருப்பாங்க நீங்கள் கொடுக்குற அந்த ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அப்ரோச் வந்து அந்த டைம் அவுட்டை எக்ஸிட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால உங்களுக்கு வந்து டைம் அவுட் எரர் வந்து வந்திருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு டைம் காம்ப்ளெக்ஸ்டி இதை விட ஆப்டிமைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எரர் சொல்லி நம்மளுக்கு ஸ்டாப் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு மோஸ்டாக இந்த டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிற ஒரு அல்காரிதம் டைப் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கேஸில் உங்களுக்கு டைனமிக் ப்ரோக்ராம் கண்டிப்பாக காம்படிட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வந்திருக்கும் ஸோ இது நம்ம வந்து மற்ற ப்ரோக்ராம்ஸ் மாதிரி ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக நம்மளுக்கு எதுவுமே லைக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக பண்ண தேவையில்ல ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷனாக இருக்கும் பட் என்னன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் திங்க் பண்ணி இதோட சொல்யூஷன் வந்து எனக்கு இது டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்ல ஃபர்ஸ்ட் வருமா அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அண்ட் தென் இதுக்கு என்ன அப்ரோச் யூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிளா டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்ல அந்த ப்ரோக்ராமிங் வந்து நீங்க முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ ஈவன் ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அப்ரோச் ட்ரை பண்ற சேம் டைம்ல லைக் நம்ம கோட் பண்ற டைம்ல உங்களுக்கு டைனமிக் ப்ரோக்ராமையும் முடிச்சிடலாம் ஒன்லி தட் இனிஷியல் அந்த செட்டப் வந்து நீங்க வந்து ப்ராப்பரா ஐடென்டிஃபை பண்ணும் லைக் வந்து இது எந்த மெத்தட்ல டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்ல எப்படி நம்ம டேபிள் டேபிள் போட்டு நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது மட்டும் நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா போதும் ரொம்ப சிம்பிளான அப்ரோச் தான் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ இந்த டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறது பெருசா ஒண்ணும் இல்லை நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்ல ஒரே ஃபங்க்ஷன் நம்ம திருப்பி திருப்பி கால் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இடத்துல அதை வந்து கொஞ்சம் ஆப்டிமைஸ் பண்றோம் அவ்வளவுதான் சரி இதே மாதிரி தான் இப்ப நீங்க ஒரு லார்ஜஸ்ட் சப்சிக்வன்ஸ் கால்குலேட் பண்றீங்க அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவீங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஹைட்ரேட் பண்ணி போவீங்க ஒவ்வொரு எலிமெண்டா பாப்பீங்க ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் இடத்துல சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மேடம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்கு அந்த ஸ்ட்ரிங்ல வந்து ஒரு சப்ஸ்ட்ரீக்வன்ஸ் சப்சீக்வன்ஸ் பாக்கணும் இல்ல சப்ஸ்ட்ரிங் பாக்கணும் லார்ஜஸ்ட் சப்ஸ்ட்ரிங் இருக்கான்னு பாக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு இண்டெக்ஸ் வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல தான் ஹைட்ரேட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல கொஞ்சம் ஆப்டிமைஸ் பண்றோம் நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு டைம் ஃபைன் பண்ணிருக்க சொல்யூஷனை சம்பவ ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்க இன்கேஸ் அதே ப்ராப்ளம்க்கு இன்னொரு டைம் அதே சொல்யூஷன் தேவைப்படுதுன்னா இன்னொரு டைம் கால்குலேட் பண்ணாம நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அவ்வளவுதான் வேற எந்த காம்ப்ளெக்ஸேஷனும் பெருசா கிடையாது இதோட பேட்டர்ன் பாத்தீங்கன்னா சோ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து நீங்க சப் ப்ராப்ளமா உடைக்கிறீங்க நம்ம முன்னாடி அந்த டிவிடன் கான் கல்ல உடைச்ச மாதிரி அதே மாதிரி சப் ப்ராப்ளமா உடைக்கிறீங்க அதுக்கு வந்து ஒரு ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறீங்க சப் ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறீங்க நம்ம முன்னாடி பார்த்த அதே பேட்டர்ன் தான் அதே கேரக்டரிஸ்டிக் தான் ஒரு சப் ப்ராப்ளம்க்கு ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அந்த சப் ப்ராப்ளமோட ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் ஸ்டோர் பண்றீங்க தேர்ட் பாயிண்ட் தான் நம்மளுக்கு வந்து இங்க புதுசா யூஸ் பண்ற டேர்ம் சப் ப்ராப்ளம்க்கு ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறீங்க டிவிடன் கான்கல்ல அது ரெண்டே அப்படியே மர்ஜ் பண்ணிட்டே வருவீங்க பட் இங்க என்னன்னா அந்த சப் ப்ராப்ளம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறீங்க இன்கேஸ் இதே சப் ப்ராப்ளம் வேற எங்கேயாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா
இப்ப உங்களுக்கு இப்ப இந்த ஒன் பிளஸ் ஒன் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க இப்ப சடனா உங்களுக்கு மல்டிபிள் டைம்ஸ் கேட்கறாங்க இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு கேட்கறாங்க அப்ப நீங்க ஆல்ரெடி கம்ப்யூட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க சோ எக்ஸாம்பிள் இது சின்ன ஆப்ரேஷன் ஒன் பிளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சின்ன ஆப்ரேஷன் தட் இஸ் ஃபைன் இன் கேஸ் இதுவே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆப்ரேஷன் இருக்கு ஒரு மல்டிபிள் லூப்ஸ்ல போயிட்டு வருது அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்க அசியூம் பண்ணி பாருங்க சோ இப்ப ஒன் பிளஸ் ஒன்னுக்கு நீங்க ஒரு ஒரு லூப் போடணும் இதுக்கு ஒரு லூப் போடணும் ரெண்டையும் ஆட் பண்றதுக்கு இன்னொரு லூப் போடணும் மூணு லூப் போடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிற இடத்துல அப்ப வந்து டைம் காம்ப்ளெக்ஸ்டி பெருசாகும் சோ அப்ப நீங்க ஆல்ரெடி இது கம்ப்யூட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க எகைன் இன்னொரு டைம் மூணு லூப் போட தேவையில்ல ஜஸ்ட் இதுக்கு ஒரு லூப் ஆன்சர் இருக்கு இதை வச்சு நீங்க ஜஸ்ட் இது இன்னொரு லூப் போட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் சோ அப்ப இங்க ஒன் ஒரு லூப் ரெண்டு லூப் மூணு லூப் இண்டிவிஜுவலா இதுக்கு ரெண்டு லூப் இதுக்கு ரெண்டு லூப் போடும்போது உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு லூப் வர இடத்துல ஜஸ்ட் நீங்க ரெண்டே லூப்ல முடிச்சிடுறீங்க சோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சப் ப்ராப்ளமா உடைக்கிறீங்க அந்த சப் ப்ராப்ளமோட ரிசல்ட் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அந்த ரிசல்ட் வந்து சம்வேர் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்க இன்கேஸ் அடுத்த சப் ப்ராப்ளமுக்கு அந்த ரிசல்ட் தேவைப்படுதுன்னா டேரக்டா அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க இதே மாதிரி சால்வ் பண்ணிட்டு ஃபைனல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சொல் இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து ரொம்ப பேசிக் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் காம்ப்ளெக்ஸ் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா போகும்போது நம்மளுக்கு இந்த டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்கோட உங்களுக்கு அந்த யூசேஜ் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே தெளிவா தெரியும் இந்த டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் சால்வ் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அப்படி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓவர் லாப்பிங் சப் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சோ ஓவர் லாப்பிங் சப் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு என்ன பாத்தீங்கன்னா சோ இப்ப நம்ம சேம் பார்த்தா அதே எக்ஸாம்பிள் ஆஹ் ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்க சால்வ் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த சப் ப்ராப்ளமோட ரிசல்ட் வேற எங்கேயாவது திரும்பி நம்ம யூஸ் பண்ணும் திரும்பி திரும்பி எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணிட்டே வரணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நம்மளுக்கு இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அண்ட் தென் ஆப்டிமல் சப்ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த ஆப்டிமல் சப்ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய டைம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதோட லோக்கல் சொல்யூஷன் அதாவது சப் ப்ராப்ளமோட சொல்யூஷன் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் இப்படி நீங்க ஒரு சப் ப்ராப்ளம் எடுத்து வச்சிருக்கீங்க அந்த சப் ப்ராப்ளமோட ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் குளோபல் சொல்யூஷனோட லைக் அந்த ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் வச்சு நீங்க குளோபல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அது வந்து ஆப்டிமல் சொல்யூஷனா இருக்கும் அப்படிங்கறதான் ஆப்டிமல் சப்ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி சோ இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் நம்மளால டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் மூலயமா சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறதான் வந்து நம்மளுக்கு இந்த டெக்னிக் ஓகே சோ இதுக்கு வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட பாக்கலாம் சோ இப்ப பார்த்தா ரொம்ப பேசிக் எக்ஸாம்பிள் இதோட யூசேஜ் புரியல அப்படின்னாலும் லைக் இது ரொம்ப பேசிக்கா இருக்கு இதுல என்ன பெருசா அட்வான்டேஜ் இருக்க போகுது அப்படின்னு யோசிச்சீங்கன்னா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபிபனாசி நம்ம வந்து நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ ஃபிபனாசியோட நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறது இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஃபிப் ஆஃப் டென் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க ஒரு ப்ராப்ளம் இந்த டென் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் ஃபிப் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் என் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது முன்னாடி டேமும் அதுக்கு முன்னாடி டேமும் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம் இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஃபிப் ஆஃப் நைன் ஃபிப் ஆஃப் எயிட் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுவீங்க ஃபிப் ஆஃப் எயிட் ப்ளஸ் ஃபிப் ஆஃப் செவன் இங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஃபிப் ஆஃப் சிக்ஸ் சாரி ஃபிப் ஆஃப் செவன் ப்ளஸ் ஃபிப் ஆஃப் சிக்ஸ் அது ரொம்ப பிக்கா இருக்கு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன ப்ராப்ளம் கூட எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஃபைல் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இலிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஈஸியா இருக்கும் நம்மளுக்கு நீங்க வந்து ஃபிப் ஆஃப் ஃபைவ் எடுக்கிறேன் ஃபிப் ஆஃப் ஃபைவ் இதுக்கு வந்து ஃபிப் ஆஃப் ஃபோர் ஃபிப் ஆஃப் த்ரீ இது வந்து ஃபிப் ஆஃப் த்ரீ ஃபிப் ஆஃப் டூ ஃபிப் ஆஃப் டூ ஃபிப் ஆஃப் ஒன் ஃபிப் ஆஃப் ஒன் ஃபிப் ஆஃப் ஜீரோ எகைன் ஃபிப் ஆஃப் ஒன் ஃபிப் ஆஃப் ஜீரோ இது ஃபர்ஸ்ட் டேம் சொன்ன இதுக்கு நீட் நீட் இல்லை இதுக்கு எகைன் ஃபிப் ஆஃப் டூ கிடைக்கும் <laughs> 4 ஆ சாரி இது வந்து 0 சோ இங்க 1 இங்க 3 and then 1 0 1 1 2 2 3 சோ இங்க ஃபிப் ஆஃப் 5 வந்து 5 அப்படிน கிடைச்
சிம்பிள் அதே மாதிரி ஃபிப் ஆஃப் டூ இங்க தேவை பண்ணும்போது இதை கால்குலேட் பண்ணாம டூன்னு எடுத்துக்கிறீங்க ஃபிப் ஆஃப் த்ரீ இங்க ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணிருப்பீங்க ஸோ ஃபிப் ஆஃப் த்ரீ இந்த என்டையர் லீஃபே போகாது நம்மளுக்கு இங்கே ஸ்டாப் ஆயிருக்கீங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கோம் சரி கீழே போக தேவையில்லை இதே மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிட்டு வரத ரியூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அவ்வளோதான் எந்த பெரிய லாஜிக்கோ எந்த காம்ப்ளெக்ஸுமே கிடையாது ஜஸ்ட் நீங்க இதை ஸ்டோர் பண்ணிட்டு வரீங்க இதை ரியூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அதை வச்சு நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் சொல்யூஷன் ஸோ இது ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி நம்மளுக்கு கிடைச்சிச்சு ஓவர் லாப்பிங் சப் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிருச்சு ஓவர் லாப்பிங் சப் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த வந்து நம்ம மல்டிபிள் டைம்ஸ் யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறதும் அண்ட் ஆப்டிமல் சப் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது லைக் இந்த இடத்துல அது தேவைப்படல பட் ஏதோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தாலும் போதும் லைக் லோக்கல் சொல்யூஷன் லைக் இந்த மாதிரி நீங்க கண்டுபிடிக்கிறது இதே தான் நம்மளுக்கு இதோட குளோபல் சொல்யூஷன்லயும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ப்ராப்பர்ட்டியும் நம்மளுக்கு வந்து இதுல சாட்டிஸ்ஃபையா இருக்கும் சோ இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் இதை சால்வ் பண்றதுக்கு ரெண்டு அப்ரோச் இருக்கு லைக் சால்வ் இந்த சென்ஸ் ஸ்டோர் பண்றது இந்த எஃப் ஆஃப் ஒன் வந்து எப்படி நீங்க ஸ்டோர் பண்றீங்க அப்படிங்கறது ரெண்டு அப்ரோச் இருக்கு அந்த ரெண்டு அப்ரோச் பத்தி வந்து நம்ம அடுத்து பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் பாத்தீங்கன்னா டாப் டவுன் அப்ரோச் பாட்டம் அப் அப்ரோச் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ டாப் டவுன் அப்ரோச் அப்படின்னா என்ன பாட்டம் அப் அப்ரோச் என்ன ஓகே ஒரு இது வந்து ஒரு ட்ரீ கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிபனாசி வந்து ஒரு ட்ரீ இந்த பிபனாசியோட ட்ரீயோட டாப் வந்து இந்த எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் பாட்டம் வந்து இந்த இந்த லீஃப் நோட்ஸ் இந்த ரெண்டு நோட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து இருக்கு டாப் பாட்டம் அப்படிங்கறது நம்மளுக்கு இருக்கு சோ இப்ப டாப் அப் அப்ரோச் அப்படின்னா சாரி டாப் டவுன் அப்ரோச் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டாப்ல இருந்து கீழே வந்துட்டே இருக்கீங்க சோ இப்ப நம்ம பண்ண அதே அப்ரோச் தான் சோ எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் கால்குலேட் பண்ண ட்ரை பண்றீங்க சோ எஃப் ஆஃப் போர் பிளஸ் எஃப் ஆஃப் த்ரீ போகுது எஃப் ஆஃப் போர் வந்து எகெயின் எஃப் ஆஃப் த்ரீ பிளஸ் டூ எஃப் ஆஃப் த்ரீ வந்து டூ பிளஸ் ஒன் எஃப் ஆஃப் ஒன் பிளஸ் ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கு சோ இந்த இடத்துல தான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கம்பிடேஷன் இதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியாது சோ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கறனால ஃபர்ஸ்ட் டைமா நீங்க எஃப் ஆஃப் ஒன்னை கம்ப்யூட் பண்றீங்க ஸோ அந்த எஃப் ஆஃப் ஒன்னை ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்க அவ்வளவுதான் அடுத்து எஃப் ஆஃப் ஜீரோவை ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்க அவ்வளவுதான் அடுத்து இப்ப இந்த ரூட் வந்துருச்சு இப்ப இந்த ரூட்டுமே நீங்க இது வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணல ஸோ கால்குலேட் பண்றீங்க எஃப் ஆஃப் டூ வந்து ஒன் அப்படின்னு கிடைச்சிச்சு சாரி ஜீரோ இது வந்து ஒன் அப்படின்னு கிடைச்சிச்சு இதோட முடிஞ்சு அடுத்து எஃப் ஆஃப் ஒன் இங்க எகெயின் தேவைப்படுது எஃப் ஆஃப் ஒன் ஆல்ரெடி சொல்யூஷன்ல இருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க ஒன் அடுத்து எஃப் ஆஃப் த்ரீ கேக்குது எஃப் ஆஃப் த்ரீ வந்து டூ எகெயின் எஃப் ஆஃப் த்ரீ வந்து ஸ்டோர் பண்றீங்க எஃப் ஆஃப் த்ரீ ஈக்வல் டூ அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்றீங்க இது முடிஞ்சு அடுத்து எகைன் இப்ப இங்க எஃப் ஆஃப் டூ கேக்குது டூ ஆல்ரெடி இருக்கா இருக்கு சோ ஒன் போட்டுக்கிறீங்க அடுத்து எஃப் ஆஃப் போர் கேக்குது எஃப் ஆஃப் போர் நம்ம இன்னும் கால்குலேட் பண்ணல எஃப் ஆஃப் போர் த்ரீன்னு ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்க இதோட முடிஞ்சு இப்ப அடுத்த ரைட் சைட் வரீங்க ரைட் சைட் வரும்போது எஃப் ஆஃப் த்ரீ கேக்கும் எஃப் ஆஃப் த்ரீ ஆல்ரெடி உங்க கிட்ட இருக்கு சோ டேரக்டா எடுத்து சர்வ் பண்ணிருவீங்க சோ தட் இந்த ரூட்டே இந்த லீஃப் நோட்ஸ் எதுவுமே போகாது டேரக்டா சர்வ் பண்ணிருவீங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபைவ் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிடும் இது வந்து டாப் டாப் டவுன் அப்ரோச் அதாவது டாப்ல இருந்து நீங்க கீழே வந்துட்டே இருக்கீங்க உங்களுக்கு எப்போ ஒரு கம்பியூட்டேஷன் தேவைப்படுதோ அப்ப அதை வந்து கம்ப்யூட் பண்றீங்க அதுக்கு முன்னாடி அது இருக்கான்னு பாக்குறீங்க இல்ல இல்லன்னா நீங்க கம்ப்யூட் பண்ணி அதை ஸ்டோர் பண்ணும் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரியூஸ் பண்ணிக்கணும் இதுதான் டாப் டவுன் அப்ரோச் டாப்ல இருந்து வர்றீங்க எந்த இடத்துல ரூட்டு போறீங்களோ அந்த இடத்துல ரூட் கால்குலேட் பண்ற இடத்துல இருக்கான்னு பாக்குறீங்க இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கிறீங்க இல்லன்னா ஸ்டோர் பண்ணிடுறீங்க இல்லன்னா கம்ப்யூட் பண்ணிட்டு ஸ்டோர் பண்றீங்க இது வந்து டாப் டவுன் அப்ரோச் ஓகே செகண்ட் அப்ரோச் பாட்டம் அப் அப்ரோச் பாட்டம் அப் அப்ரோச் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாட்டம்ல இருந்து வர்றீங்க பாட்டம்ல இருந்து வரும்போது பாட்டம்ங்கிறது என்னது மேபி இந்த இதுக்கு வந்து எல்லா நோடும் இருக்காது பாட்டம் அப் அப்படிங்கிறது சிம்பிளா நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இப்ப எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் சம்திங் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து பாட்டம்ல இருந்தே போயிருங்க நீங்க இது இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டேஷன் செக் பண்ணல அல்வி இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது எதுவுமே செக் பண்ணாம டேரக்டா எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்வல் டு கம்ப்யூட் பண்றீங்க எஃப் ஆஃப் ஒன்
இது வந்து டாப் டவுன் பாட்டம் அப் அப்ரோச் ரெண்டு அப்ரோச் இருக்கு இந்த ரெண்டு அப்ரோச்ல நம்ம ப்ராப்ளமுக்கு அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளமுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதனால அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன எப்போ எது யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாட்டம் அப் அப்ரோச்ல நீங்க வந்து ஒரு இன்ஃபினிட் நம்பர் இருக்கு அப்படின்னா அது வரைக்கும் நீங்க தேவையில்லாம கம்ப்யூட் பண்ணும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி கம்ப்யூட் பண்ணும் ஒரு ஃபிஃப்டி கம்ப்யூட் பண்ணும் பட் எந்த அப்பர் பவுண்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது அப்படிங்கிற டைம்ல தேவையில்லாம நீங்க வந்து ஒரு இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து இது பாட்டம் அப் அப்ரோச்ல தேவையில்லாம எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கணும் ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு ஃபைனட்டாக தெரியும் எனக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இருந்தால் போதும் அதில் நான் ஒரு நம்பர் கேட்போம் அது நீ சொன்னால் போதும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி வரைக்கும் நீ எழுதி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எப்போ வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் பட் இது எனக்கு அப்பர் போன் தெரியாது இப்போ நான் எனக்கு இப்போ டுவெண்ட்டி கேட்குறேன் மேபி நாளைக்கு வந்து ஃபிஃப்டி கேட்பேன் இல்லைனா டூ ஹண்ட்ரட் கேட்பேன் அப்படின்னா நீங்கள் அப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன வரைக்கும் கேல்குலேட் பண்ணணும் தெரியாமே நீங்கள் வந்து தேவையில்லாமல் இந்த கம்ப்யூட்டேஷன் வந்து போட்டுருப்பீங்க அப்போ எகெயின் வந்து அது டைம் வேஸ்ட் எனக்கு டுவெண்ட்டி தான் மேக்ஸிமம் மேபி நான் டுவெண்ட்டியோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு டூ ஹண்ட்ரட் வேணாம் அப்படின்னு நினச்சி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன்னா பட் நீங்க முன்னாடி டூ ஹண்ட்ரட் கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க ஸோ அந்த இடத்துல அது டைம் வேஸ்ட் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ரெக்யர்மெண்ட் ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு எந்த அப்ரோச் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம வந்து இந்த டைனமிக் ப்ரோக்ராமில் எந்த அப்ரோச் யூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் ஸோ இந்த டைனமிக் ப்ரோக்ராம் நீங்க ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் லைக் நீங்க ஒரு அப்ரோச் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்க போயிட்டே இருக்கலாம் நீங்க மற்ற பிரான்ச் அண்ட் பவுண்ட்லயோ இல்லை டிவிடன் கண்ட்ரோல்லையோ உங்களுக்கு அல்காரிதம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பட் இதுல எந்த அல்காரிதமே நீங்க ஞாபகம் வைக்க தேவையில்லை எல்லாமே நீங்க எழுதுற அல்காரிதம் தான் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் அப்ரோச் ஸ்டாண்டர்டான அல்கோரிதம்ஸ் கிடையாது அந்தந்த ப்ரோக்ராமிங் ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு டேப்லேஷனு மெமரைசேஷன் இது வந்து மெமரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டேப்லேஷேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து அந்த டாப் டவுன் அப்ரோச் வந்து மெமரைசேஷன் மெமரைசேஷன் கிடையாது மெமரைசேஷன் எம்இஎம்ஓ இசட்டேஒன் மெமரைசேஷன் அப்படிம்பாங்க அண்ட் தென் இந்த அப்ரோச் பேர் டேப்லேஷன் அப்படிம்பாங்க டேப்லேஷன் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அந்த டேர்ம் மோஸ்ட்லி டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ மெமரைசேஷன் அண்ட் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு அப்ரோச் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸ்ல எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கும் ஸோ இந்த இந்த டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்ல நம்ம ஒரு ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொஞ்சம் நிறையவே பார்க்கலாம் ஸ்டாண்டர்டா ஒன் ஆர் டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தேன் இதுல கொஞ்சம் நிறைய ட்ரை பண்ணலாம் ஏன்னா இது லைக் உங்க காலேஜ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கோயில இதர் எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்னாலும் கண்டிப்பா இந்த டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்ல உங்களுக்கு ஒரு ஒன் ஆர் டூ ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்திருக்கும் ஸோ இதை நீங்க டக்குன்னு எடுத்து முடிச்சிடலாம் மற்ற டிவிடன் கான்கர்ல பண்றத விடவோ இல்லை பேக் ட்ராக்கிங்ல பண்றத விடவோ இது ரொம்ப காம்ப்ளெக்சிட்டி இல்லாம ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நீங்க டக்குன்னு எடுத்தீங்கன்னா டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் ஸோ அதனால இதுல ஒரு ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம சேர்த்தியே பார்ப்போம்